Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en el, foro del, en, en el noveno foro de la Fundación Santillana en Buenos Aires, un foro que lleva celebrándose desde nueve años, cuyo objetivo y temática es, digamos, debatir, innovar, intercambiar experiencias, es decir, conversar y hacer propuestas en torno a la educación. En el presente año, en esta edición del foro de la Fundación Santillana, tenemos expertos venidos de otros países, como es tradicional, y también, digamos, autoridades públicas y expertos de la República Argentina. Pero hay un caso, digamos, particular, que es el caso del profesor Yari Multisilta, que eh, viene, en primer lugar, de un país lejano a, a la Argentina, y en segundo lugar, de un país que es un país referente en materia educativa, como es el caso de Finlandia, y que es conocido por todos a través de los datos, los resultados sostenidos en informes de evaluaciones internacionales, como es el caso de PISA, y que, además, coincide que es un profesional, un profesor muy especializado, digamos, en temas de TIC educación, especialmente en lo que son redes móviles, aprendizajes móviles con, en relación con el, con el sistema educativo. Aprovechando su presencia aquí en Buenos Aires, hemos construido una agenda en la cual hemos contado en todo momento con su colaboración y su esfuerzo, diría yo, después del viaje de muchas y muchas horas desde Helsinki hasta Buenos Aires, con diferentes actividades y una de ellas es este encuentro con representantes de foros educativos que trabajan aquí en, aquí en Buenos Aires, en Argentina en general. Eh, la idea es hacer una serie de preguntas y, digamos, formular un, unas, unas preguntas y su grabación para ser difundido por estos foros. Eh, inicialmente vamos a abordar tres preguntas que yo quería, digamos, introducir dirigidas a tres de estos foros. Eh, la primera pregunta que diría yo formularía de manera genérica es aquella que eh, plantea un interrogante sobre TIC Educación. Y lo que voy a hacer es, y hacer una pregunta, esa pregunta de acuerdo con el título de un estudio que la Fundación Santillana publicó hace dos años, contando con la colaboración de UNESCO para ese estudio. Y es la siguiente, profesor. TIC y Educación, lo que funciona en la escuela y por qué. Una pregunta muy pragmática, muy directa. Entonces, nos gustaría conocer su opinión en torno a ese tema. Y para eso lo que invito es a que, que pregunte sobre ello, que lo, que lo concrete, pues la repente de uno de los portales de educativos, que es el portal Educar. El portal Educar es un portal del Ministerio de Educación de la Nación de la República Argentina. Está promovido por el Ministerio, tiene un amplio impacto en todo el país y un amplio, digamos, seguimiento promovido desde el propio Ministerio de Educación. En este caso se encuentra aquí Cecilia Sagol, que representa, digamos, este portal, y yo le traslado a ella esa, esa propuesta de iniciativa de TIC Educación, lo que funciona y por qué funciona. Cecilia, ¿sobre esto qué te interesa conocer? Sabemos que las TIC, las tecnologías, se pueden usar de múltiples e infinitas maneras en la escuela y en las aulas. ¿Pero cuál cree usted que es el aporte más significativo que la tecnología hace a un proceso educativo, a los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Cuál es el aporte más específico que un docente puede lograr a través del uso de tecnología? Gracias Um, there are several different kinds of good things and positive things what technology can provide for a classroom. But what would be the most significant one? I think that technology can open up the classroom. We are speaking about boundless classrooms so that teachers and children in one classroom can collaborate with other kids and other children in other schools and in, in other classrooms, even internationally. So that is something that is certainly positive thing. Another thing is that I think we shouldn't be asking what is the best thing that technology can bring to classroom, but we should just use technology and see it as a tool. I think that the, the future world will utilize even more technology that we are utilizing today. So it will be 
clear that our kids will use technology in their working lives. And this is the simple one reason why we should adopt technology more widely in classrooms. It is something, it provides future skills, 21st century skills that our kids will need. Desde que se empezó a introducir tecnología en las, en las escuelas, la pregunta siempre fue cuál es el impacto que tienen las TIC en el aprendizaje. ¿Usted cree pertinente esta pregunta? Y si es así, ¿cómo se puede medir este impacto? ¿Desde qué estándares? There has been many uh, studies trying to show if, if, uh, if people can learn better using technology or using ordinary uh, tools like books or just listening somebody. And um, this kind of research is a little bit challenging. And I, I don't think we would like to ask, uh, do I learn better using a pen or if I use a pencil? So this is not a very significant question. I think that if we see technology as a tool, it simply helps in the learning process. And um, finally, it, it becomes invisible. I think that technology should be invisible. And we shouldn't concentrate on issues like, do I learn better using technology? We just should find out what are the ways to use technology in such a way that it helps learning. And the starting point should be learning. So we should start from the learning part of the puzzle. And if we realize that some technology could be used and would support learning, then we should use that technology. Otherwise, no. Ya yendo más al tema de, de su investigación, los dispositivos móviles, ¿hay algunas líneas didácticas o algún modelo didáctico o pedagógico o un marco que, pueda, eh, que tenga que ver con cómo se puede introducir en un aula eh, los dispositivos móviles? I think that mobile devices um, should be evaluated on the sense that where they are good. So I know that th there are research and, and pilots where we try to put a book to a mobile phone and it doesn't make actually sense. Book is a very good uh, medium for reading and small mobile device is not. That's, that's for sure. So I think that mobile devices provide to be best, uh, for example, in taking pictures or images or checking something really quickly somewhere. So doing small bites of information, getting small bites of information somewhere. That's, the, that's where mobiles are really good ones. Another thing, mobiles can interface the environment using different sensor technologies like location so immediately we can get the GPS uh, coordinates from the mobile phone and, and a map maybe a map based on your location so if, if this helps the learning or the learning process then the mobile device is useful but I think we shouldn't put mobile devices to a general use it is we can use no notebooks or, or tablet devices that have a little bit bigger screens and we can do much more through them in a classroom. So I think that mobile, the, the place for mobile in learning is somewhere not in a classroom, but outside classroom, like on a field trip or, or on a school bus when you are coming to school, you are checking something. So that would be the ideal way to use mobile to take the best out of mobile devices and, and use that. Hay una segunda cuestión que preocupa y que en el entorno educativo de América Latina también digamos es objeto de estudio y de debate en relación con lo que acaba de terminar su intervención que es el uso de dispositivos móviles en relación con contenidos curriculares. Ya apuntaba